Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de ahora? Good evening, Miss. Good Very evening, well. Ramiro. Excellent. Good. Veo que acá me acompañan un par de estudiantes. Los otros están, no quieren encender la cámara. Están tímidos el día de ahora. José, ni porque ganó ayer. Andaba tímido. Qué barbaridad. Right? Él fue el campeón de la noche. Hello, welcome to the class. Thanks. Excellent. Okay. So Good welcome evening. to the class. Good evening, Johnny. Welcome to the class. Thank you for being here. Bueno, we're going to start with this class. Quien maneja o quien vaya ahí, ¿verdad? En camino con cuidado. No queremos salir en las noticias, ¿verdad? Eh, unos minutos como ya tenemos. Dicen por acá. Okay, it's okay. Thank you. Bien. <clears throat> Vamos a pasar la attendance. I'm going to go with the attendance first. Ya son las 8 o 4. Esta es su asistencia. Yes. Ok. Bien. So we're going to start now. Vamos a empezar with attendance. Ya saben, dicen present o dicen I'm here. Ok. Si tienen cámara apagada, me justifican ahí porque está apagadita la cámara. Alex Gerardo Peña González. Present. Ok. Ani Damali Villalobos Coreas. Cándida, <coughs> sorry, Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Giovanni no está. Ok. Eh, Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Okay. Jonathan Josué Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olívar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marni Betsay Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. ¿Sí me escuchan? Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro ah, Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Justo se va conectando ahí la compañera. Ok. So we're going to continue with the class we have today. Yesterday we were practicing a little bit. Let me see here. About the going to, right? Going to to talk about the future. Para hablar un poquito del futuro, el going to. So now <laughs> we're going to continue with a little practice. I'm going to show you here. De lo mismo, siempre. Okay, in this practice, we're going to talk about plans that we have for next week. El plan es que tengamos para la próxima semana, okay? So, for example, in my case, next week, I'm going to start teaching 
in the school. Voy a empezar a enseñar de nuevo en la escuela. I'm going to start teaching in the school. I'm going to celebrate a welcome party to my students. Voy a celebrar una fiesta de bienvenida para mis estudiantes. Next week, I'm going to talk about emotions. Vamos a hablar sobre las emociones con los estudiantes, porque eso pide el currículum, right? And let me explain. Voy a ir así con las estructuras que estábamos aprendiendo el día de ayer. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, please? ¿Ya se puede? Yes. Yes. So I'm going to say next week, la próxima semana, y voy a utilizar la estructura que aprendimos allá. I'm going to, luego vamos a escribir el verb de lo que vamos a hacer. So my example, esto es un example para ustedes. Yo podría decir, wait a moment, I could say, oh, what did I do? Dame un segundo, no era lo que quería hacer. Darn it. Next week, next, oh my God, ¿qué pasa acá? ¿Por qué haces eso? Next week, I'm going to, y así lo demás, ¿verdad? Yo les voy a dar mi ejemplo. Next week, I'm going to start teaching in the school. De nuevo. Next week, I'm going to. Oh, I'm going. Aquí me faltó el to y no me avisan. I'm going to. Perdón, tiene que ir el to antes del verb. Next week, I'm going to celebrate a welcome party. Una fiesta de bienvenida. Next week, I'm going to wake up really early. Voy a despertar muy temprano. No really lleva doble L. Ok. So estas son tres cosas que yo voy a hacer la próxima semana. Quiero que me envíen al chat. I want you to send to the chat three things that you're going to do next week. Tres cosas que ustedes tengan planeado hacer la próxima semana usando la estructura que les estoy dando acá. Next week I'm going to. Ok. Send it to the chat. Me lo envíen ahí en privado para estar corroborando su escritura y la comprensión del tema del día de ayer. Ok. Thank you. Recuerden siempre enviar todas las oraciones juntas para que no se me pierdan. Sepáralo con coma, con guiones, whatever you want. But send them together, please, ¿ok?
Y ya tengo los primeros examples. Recuerden poner el apóstrofe. I'm going to. Ahí tengo yo el apóstrofe acá. Next week I'm going to play basketball. I'm going to work in dashboards. I'm going to visit a Kahoot board. Ok, excelente. The next week, no, solo next week. Next week, no ponemos da. La palabra da al inicio, no, solo next. Next week, I'm going to be in San Miguel. I'm going to go to San Miguel. <coughs> next week, I'm going to visit my parents, my M Y. The next week, I'm going to drive to the office. Next week, I'm going to receive the projects. Projects back on a J, en lugar de Y. Next week, I'm going to take a special class in a hotel, okay? And next week, I'm going to go swim in the beach. Okay, swimming, to go in swimming. Swimming, sería swimming. Okay. Swimming. Next week, I'm going to go to the clinic to the clinic. Next week, I'm going to make a check. Next week, I'm going to go to the university. Next week, I'm going to go to the church. Okay, various planes. Okay, excellent. Okay, tengo más. Next week I'm going to visit my family. Next week I'm going to the Lempa River. Next week I'm going to cook lasagna. Okay. Wow, we have a chef here. He's going to cook lasagna. Chicken lasagna? Miguel, is it chicken lasagna? No. Uh, beef. Beef, okay. Beef lasagna. Excellent. Hey, me faltan varios examples. I'm, I'm waiting for those examples. Oh, tengo aquí otro. Next week, I'm going to play, to pay the car. Wow, todo el carro. Wow, okay. Next week, I'm going to, I'm going to have the English class. I'm going to have the English class. Ahí se lo mandé en privado. And next week I'm going to the gym. To the gym. Next week I'm going to eat pupusas. Mm, okay. Next week I'm going to travel. Yo como que explotó algo aquí. Y estoy sola. Qué miedo. Next week I'm going to travel to San Miguel. Next week I'm going to bake quesadilla. You make quesadilla. Ok. Wow. Tenemos que probarla. In the park. I'm going to run in the park. En lugar de on. It's in the park. Oh, lo eliminaron. Okay. Quesadilla. Qué rico, ya me dio hambre. Lasaña, quesadilla. No bueno, hablemos de comida. Next week I'm going to go with my friends shopping. I'm going to go shopping with my friends. Quedaría mejor. I'm going to go shopping with my friends. Next week I'm going to celebrate my son's birthday. Está bien ahí. And next week, I'm going to a meeting with a client. Excellent. Good job. Ah, si les puedo reaccionar a sus trabajos. Wow. Parece Facebook este chat. Okay, good job. Okay, bueno. Now, we are going to talk with our classmates about the plans we have for next week. 
like this. Dígame cuando puedan ver pantalla. Tell me when you can see the screen. Yes. Ok, solo vamos a usar este porque esto lo usé el año pasado y no es válido. Jeje. Vamos a eliminar este que está aquí bajito, porque este ya no va. This one. Y va a decir, what are you going to do next week? So vamos a ponerlo mejor acá. We're going to do it here. Vamos a poner la pregunta. Va a ser este que vamos a poner aquí en rojito. Y vamos a poner, what are you going to do next week? Okay. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? What are you going to do next week? Y después vamos a empezar a practicar las oraciones que hemos enviado diciendo qué es lo que vamos a hacer la próxima semana. So, vamos a ir preguntando. Todas las personas van a tener una chance de preguntar. You're going to have a chance to ask and the other classmate has to answer. Now when you finish, ask another classmate and then we go asking and answering the question, what are you going to do next week? ¿Se entiende? Do you get the activity? Yes or no? Yes, miss. Yes, miss. Excellent. Okay, so let's go and we're going to participate in this. What are you going to do next week? Me dicen si les llegaron las invitaciones. Aunque estemos de oyentes, please, me avisan si llegaron las invites. Jenny, Annie, Jocelyn, Silvia.
Hello. Bueno, vamos a esperar a sus classmates. Voy a entrar a una sala. Sí, pues ya nadie está hablando. Que hasta yo finished. Ok. Wait a minute. Ok, sorry about that. Hello, hello, welcome back. Bueno, vamos a hacer the last activity with going to. So this is going to be the last activity with going to. Let me share this with you. I'm going to copy the link. I'm going to send it to the chat. Me dicen cuando ya pueden ver mi pantalla, please. Yes, miss. Yes, okay. I see. Okay, thank you. So we're going to do the next activity. The next activity is we're going to go and we're going to ans ask, we're going to do uh, negatives and we're going to do uh, affirmative questions. The first one, uh, we're going to complete with the correct verb to be. And this one, we're going to do the negatives. Now in here, we're going to match, but let's do the example so you can understand what I'm talking about. So I going to do my homework. What is the correct verb to be here? I am. Um, exactly. Uh, now, what you going to do on Sunday? What is the correct What are, are, you, are, are, you, what are you going to do on Sunday? You going to do on Sunday. Sunday? Excellent. Now, let's go here. It says, make negative sentences using to be going to. Vamos a hacer oraciones negativas usando go to going to. So, she, what is the correct verb to be for she? She isn't. She isn't, correct. Or we can write, she's not going, yeah. going to, to sleep. Until we have sleep, right. The same thing. Now, we go here, and we're going to do this. Basados en la predicción que está acá, don't forget your umbrella. ¿Por qué no tienes que olvidar tu, eh, tu sombría? It's going to rain. It's F. going to F. rain with the letter F. Okay, don't forget the umbrella. It's going to rain. Number two, I'm hungry. I am going to make a sandwich. Exactly, I'm going to make a sandwich. Excellent. So now, when you finish, you're going to go here and you're going to select Terminado. Comprobar mis respuestas. Let's see if we got them right. Oh, aquí dice que no. Bueno, vamos a ver qué fue el problemita. Tal vez... La contracción. Ya, yeah, tal vez tendría que haber sido isn't. Vamos a ver aquí. No entiendo. Entonces, ¿por qué dice negativas? Negative sentences using... Son afirmativas todas. Las van a hacer afirmativas. No las pusieron negativas acá. Okay. So we're going to make affirmative statements. Ya les muestro cómo va a ser. Let me show you. Porque así dice el mal.
Ok, acá, so, so we're gonna write, she is, porque son afirmativas, aunque aquí hay diga negatives, she is going to sleep. Let me now, let's check. We're gonna check here. Correct, you see, they are affirmatives, son afirmativas, así que no las vayan a hacer negatives, ok? Yes? ¿Se comprende la activity? Do we get the activity? Yep. Excelente. Ahí tienen el link. Ah, voy a habilitarla, compartir pantalla. Ok. Now, let's see. We're going to create the breakout rooms again. And let me see here. Ok. Ahí está. There we go. Vamos ahí. Si no les llega la invitación, me dicen, please. Rodrigo, ¿le llegó la invitación? Jocelyn. Jocelyn. Rodrigo. ¿Les ha llegado la invitación? Me pueden escribir al chat también ahí. Por... Así que tengo que ajustar.